হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই সুইটিস কিচেন টিএস আজ আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করছি মিষ্টির একটা প্রিপারেশান সেটি হলো রসগোল্লা এই রসগোল্লা মিষ্টিটা আমি কিভাবে তৈরি করেছি সেই রেসিপিটির টিপস সহ আজ শেয়ার করছি আর মিষ্টি ছাড়া তো বাঙালির কোনো উৎসব অনুষ্ঠান হয় না আমরা কোনো উৎসব অনুষ্ঠানই মিষ্টি মুখ করে থাকি আর এই মিষ্টিটা তৈরি করা অনেক সহজ বাট কিছু টিপস ফলো না করলে সাকসেস হওয়া যায় না আমিও একবারে মিষ্টিটা তৈরি করতে পারি নাই অনেকবার ট্রাই করার পর আমি সাকসেস হয়েছি আমি কি কি টিপস ফলো করে মিষ্টিটা তৈরি করেছি আজ এই রেসিপিটি আপনাদের সাথে শেয়ার করছি ধৈর্য সহকারে দেখার অনুরোধ রইল আমি ছানা কাটা সহ কিভাবে মিষ্টিটা তৈরি করতে হয় পুরো রেসিপিটাই শেয়ার করছি এক লিটার গরুর দুধ নিয়েছি এখানে ছানা তৈরি করব দুধটাকে ফুটিয়ে নিচ্ছি আমি এক টেবিল চামচ বাটার দিয়ে দিচ্ছি আপনারা চাইলে ঘিও ইউজ করতে পারেন তবে এই বাটার বা ঘি দেওয়াতে ছানাটা অনেক সফট হবে এতে দুধের মধ্যে এক্সট্রা একটা ফ্যাট যুগ হয় দুধটা আমার ফুটে উঠেছে এখন আমি চোলাটা অফ করে দিচ্ছি এতে অ্যাড করে দিচ্ছি হাফ কাপ নর্মাল টেম্পারেচার থাকা পানি এখন একটু নাড়িয়ে মিশিয়ে নিচ্ছি দুধটা কিছুটা ঠান্ডা হয়ে গিয়েছে এখন আমি এতে অ্যাড করব দুই টেবিল চামচ ভিনেগার নিয়েছি আর দুই টেবিল চামচ পানি এখানে মিশিয়ে রেখেছি এটা আমি অল্প অল্প করে অ্যাড করছি একবারে মিশানো যাবে না অল্প অল্প করে অ্যাড করে নাড়িয়ে দেখতে হবে ভিনেগারটা মিশিয়ে দিয়েছি এবং ছানাটা কেটে গিয়েছে খুব বেশি সময় ওয়েট করব না এরকম গোলাটে থাকা অবস্থায় আমি একটা ঝাঁঝরিতে ঢেলে ঠান্ডা করে নিচ্ছি ঢেলে দিচ্ছি একটা স্টেনারের মধ্যে ছানাটা আর ঠান্ডা পানি দিয়ে ধুয়ে নিচ্ছি ছানাটা আমার ধুয়ে নেওয়া হয়ে গিয়েছে এখন আমি এক্সট্রা পানিটা একটু চিপে এরকম আলতো হাতে চিপে নিয়ে ফেলে দিয়ে ঝুলিয়ে রাখব চার থেকে পাঁচ ঘন্টার জন্য এক লিটার দুধের ছানা কেটে নিয়েছি এবং এই ছানাটা আমি পাঁচ ঘন্টা ঝুলিয়ে রেখে পানি জড়িয়ে নিয়েছি এখন আমি ছানার দানাগুলি ভেঙে নিচ্ছি দানাগুলি ভেঙে নিচ্ছি এখন ছানাটাকে আমি ভালোভাবে ময়ান দিব ছানায় কোনো পানি থাকবে না পানি নেই আমার ছানাটাতে ভালোভাবে পানিটা ঝরিয়ে নিয়েছি খুব ভালোভাবে ময়ান দিয়ে নিতে হবে এরকম করে মেখে মেখে হাত দিয়ে ময়ান দিয়ে নিচ্ছি ছানাটা ময়ান দিতে দিতে যখন কোনো লামস থাকবে না এবং মিশে যাবে নিজের হাতেই বোঝা যাবে যে ছানাটা ময়ান দেওয়া হয়ে গিয়েছে ছয় থেকে সাত মিনিটের মতো ময়ান দিলেই বোঝা যাবে যে ছানাটা অনেকটা মিহি হয়ে গিয়েছে তখন ময়ান বন্ধ করে দিতে হবে দিয়ে গুলগুল বল বানিয়ে নিতে হবে ছানাটা আমি সাত থেকে আট মিনিটের মতো ময়ান দিয়ে নিয়েছি এখন আমি দেখিয়ে দিচ্ছি কতটা মিহি হয়েছে এরকম সফট হয়ে যাবে তখন তখনই আমি বলগুলি তৈরি করে নিব আমি হাতের তালু সাহায্যে বল তৈরি করে নিচ্ছি আপনারা যেরকম সাইজের করতে চান ঠিক সেরকম সাইজের নিয়ে হাতের সাহায্যে গোল করে বলগুলি তৈরি করে নেবেন আমি আরেকটা বল তৈরি করে দেখিয়ে দিচ্ছি এক লিটার দুধ থেকে আমার আটটা মিষ্টি হয়েছে এখানে এখন আমি সিরাটা তৈরি করে নিচ্ছি আমি এখানে দেড় কাপ চিনি দিয়ে দিচ্ছি দেড় 
দেড় কাপ চিনি অ্যাড করে দিলাম আর দিয়ে দিচ্ছি পাঁচ কাপ পানি আমি নিচ থেকে নাড়িয়ে দিচ্ছি না হলে চিনিটা ক্যারামেল হয়ে যাবে আর রসগোল্লার শিরাটা পাতলাই হয় সেই জন্য পাঁচ কাপ পানি দিয়েছি চিনিটা গলে গিয়ে শিরাটা যখন এরকম ফুটে উঠবে ঠিক এই পর্যায়ে আমি মিষ্টিটা অ্যাড করব চুলার জালটা একটু কমিয়ে দিয়েছি এখন আমি মিষ্টিটা অ্যাড করে দিচ্ছি সবগুলি মিষ্টি একসঙ্গে দিয়ে দিতে হবে চুলার আঁচটা আমি হাই ফ্লেম করে দিয়ে এখন ডেকে দিচ্ছি দশ মিনিটের জন্য এই দশ মিনিটের মধ্যে মিষ্টিটা অনেক ফুলে উঠবে এবং দশ মিনিটের মধ্যে ডাকনাটা খোলা যাবে না এবং ডাকনায় কোনো ফুটো থাকলে সেটাও বন্ধ করে দিতে হবে ফিরে আসলাম দশ মিনিট পর দশ মিনিট পর আমি চুলার আঁচটা মিডিয়াম করে আরও বিশ মিনিটের জন্য কুকড করব ডেকে দিচ্ছি আরও বিশ মিনিটের জন্য চলা ফিরে আসলাম বিশ মিনিট পর বিশ মিনিট পর দেখছি মিষ্টিটা ফুলের ডাবল হয়ে গিয়েছে আমি আরও দশ মিনিটের জন্য কুট করে নিচ্ছি টোটাল আমি চল্লিশ মিনিট কুক করে নিব আমার চল্লিশ মিনিট কুক করা হয়ে গিয়েছে এখন আমি চোলাটা বন্ধ করে দিচ্ছি এবং সাত ঘন্টা এই শিরার মধ্যে ডুবিয়ে রাখব ওভার নাইট ডুবিয়ে রাখব আমি শিরাতে কোনো এলাচ ব্যবহার করি নাই কারণ রসগোল্লার আলাদা একটা ফ্লেভার আছে সেই জন্য এলাচ ব্যবহার করি না আপনারা চাইলে এলাচ দিতে পারেন গরম মিষ্টি উঠিয়ে আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি মিষ্টিটা প্রপারলি কুকড হলো কি না আমি বাটিতে দিয়ে দিচ্ছি মিষ্টিটা মিষ্টিটা আমার ডুবে গিয়েছে তার মানে মিষ্টিটা প্রপারলি কুকড হয়েছে বিয়ার্স তৈরি হয়ে গেল আমার রসগোল্লা মিষ্টিটা এবং এই মিষ্টিটা তৈরি করে আমি ছয় ঘন্টা রসে ডুবিয়ে রেখেছিলাম এবং এখন আমি সার্ভ করছি আমি একটা মিষ্টি কেটে দেখিয়ে দিচ্ছি মিষ্টিটা কতটা সফট হয়েছে দেখুন বিয়ার্স কতটা সফট এবং স্পঞ্জি হয়েছে মিষ্টিটা আমার বিশ্বাস আপনারা আমার রেসিপি ফলো করলে এবং টিপসগুলো ফলো করলে আপনারা ওইরকম মিষ্টি তৈরি করে ফেলতে পারবেন তবে আমি টিপসগুলো একে একে বলে দিচ্ছি আমি এইভাবে তৈরি করি মিষ্টিটা সাকসেস হয়েছি অনেকবার আমার মিষ্টি গলে গিয়েছে ঢাকনা দেওয়ার সাথে সাথে গলে গিয়েছে এবং অনেকবার নষ্ট করেছি আমি যেভাবে ছানাটা তৈরি করেছি ঠিক সেভাবে ছানাটা তৈরি করার চেষ্টা করবেন এবং ছানাটাকে ভালোভাবে পানি জড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করবেন টিপস নাম্বার থ্রি ছানাটাকে ভালোভাবে ময়ান দেওয়ার ময়ান দিয়ে নিতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত একটা স্মুথ ডো তৈরি না হয় ঠিক এই টিপসগুলো তিনটা টিপস ফলো করলেই আপনাদের মিষ্টিও আমার মতো হবে আর কেমন হলো একবার ট্রাই করে দেখবেন এবং আমাকে কমেন্টস বক্সে জানাবেন মিষ্টি তৈরির রেসিপিটা কেমন হলো এবং আপনারা সাকসেস হলেন কি না থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং বাই বাই